Hello everyone, welcome to my channel, Soul Healer Ankita Grawal and Divine Dressings to you all. Chab humare apne chhod kar chale jate hain. Bhoot hi bada dukh hai, har kisi ke liye. Aaj ka case aisa hi hai. Pichle dano kuch cases aise maine kiye, jisme ki apne chhod kar chale gaye, death ho gayi unki. Ghar par sab log bhoot zada pareshan hain, takleef mein hain. और जब हम सोल को बुलाते हैं सोल से बात कराते हैं तो पता चलता है कि सोल खुश है वो अपने खुशी में है मज़े में है वो मरने के बाद फ्री है किसी तरह का उसे दुख नहीं है और किसी तरह का उसे मोह नहीं है और जबकि घर वाले बहुत ज़्यादा दुख में हैं कि हमारी तो पत्नी मर गई हैं हमसे तो बहुत प्यार करती थी हम उनको बहुत प्यार करते थे ऐसे कैसे चली गई आजकल डेथ्स भी अचानक अचानक से हो रही हैं तो पहले से तैयार तो होते ही नहीं हैं इस बात के लिए कि कभी भी कोई भी जा सकता है अभी आज मैं आपके साथ बात कर रही हूँ कल रहूँगी या नहीं मुझे भी नहीं पता लेकिन फिर भी हम इतना नहीं सोच पाते हैं उसके लिए तैयार नहीं रहते हैं और अचानक से हमें शौक लगता है ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ जिन लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं वो तो बर्दाश्त ही नहीं हो पाता है वो जो दुख है वो नहीं बर्दाश्त हो पाता है ना एक मैम के हस्बैंड चले गए थे बहुत ज़्यादा दुखी थी बहुत ही ज़्यादा और उनके हस्बैंड बड़े शांत थे वो ठीक ठाक थे एक और मैंने जो आ, सेशन किया था उसमें भी एक मैम के हस्बैंड की डेथ हो गई थी बहुत ही ज़्यादा ट्रामा में बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ में मतलब ऐसे लोग जो होते हैं वो इतनी तकलीफ में होते हैं जब बात भी करते हैं तो बहुत ही रोते हुए ही बात करते हैं इतना दुख उनके अंदर होता है है ना लेकिन वो सोल्स वो सोल्स अपने आप में बहुत पीसफुल होती हैं जब उनसे बात होती है तो पता लगता है कि वो सोल्स तो निकल गई वो अपना आगे की जर्नी के लिए बढ़ गई हैं एक केस मैं बताऊंगी आपको आज शेयर करूंगी उनमें से एक का केस शेयर करूँगी बाकी के वो सोल्स अटक जाती हैं मुक्त नहीं होती हैं जिनका कि कुछ सुसाइड जैसा सा कुछ एक्सीडेंट हुआ होता है वो सोल्स नहीं रिलीज हो पाती हैं असमय मृत्यु ब्लैक मैजिक वगैरह में घिरी हुई सोल्स वो नहीं मुक्त हो पाती हैं तो ऐसे में वो तो घर वालों को भी अगर वैसे परेशान नहीं करती हैं तो उनकी अपनी एनर्जी ही घर में परेशानियाँ क्रिएट कर देती हैं है ना जैसे आपने सुना होगा कि उनकी डेथ के बाद से फिर सब कुछ खराब होने लग गया ऐसे ऐसे आपने सेंटेंसेस सुने होंगे किसी लोगों से इसका मतलब ही यही है कि वो सोल अभी भी मुक्त नहीं हुई है शायद और कि शायद उसकी प्रेजेंस की वजह से वो सब कुछ खराब होता चला जा रहा है उसके बाद से ये एक पैटर्न है एक सिम्टम है आप भी अपना चेक कर सकते हैं कि क्या कुछ ऐसा हुआ है, है ना तो एक सर ने कांटेक्ट किया था उनकी बहुत ही यंग बेटी एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी और बहुत लाइवली थी सब लोग बहुत ही ज़्यादा दोस्त की तरह से थे और ये उनके लिए बहुत 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 ही बड़ा दुख था और जैसे जीवन चल रहा होता है वैसा चल रहा था सब कुछ अच्छे से जा रहा था फ़ोन पर बात होती थी तो अब वो जब ये चली गई तो वो सारी घटनाएं ना उनको याद आ रही थी वो टाइम ये कहाँ पर थे वो कहाँ पर थी उसका फ़ोन आया था ऐसा हुआ था वैसा हुआ था उस सारा घर बहुत ज़्यादा गहरे दुख में था तो जब उनकी बेटी को बुलाया बेटी की सोल को बुलाया तो सोल बहुत खुश थी सोल बोल रही थी कि पापा आप दुखी क्यों हो मैं खुश हूँ इस तरह से बोल रही थी है ना अब इनके मन में बड़ा दुख था वो ज़्यादा देर रुकना भी नहीं चाह रही थी वो बस जाना चाहती थी एक बार तो चली भी गई फिर उसको दोबारा बुलाया रिक्वेस्ट करके कि आपके घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी हैं एक बार आप इनसे ठीक से बात कर लीजिए तो जब वो वापस आ रही थी दोबारा से तो उसने बोला कि क्या है मुझे बार बार क्यों परेशान कर रहे हो आप बाबा तो मतलब वो सोल इतना मुक्त हो गई जैसे ही शरीर से निकली 
और हम उसको पकड़ के बैठे हुए थे है ना उसके जितने भी फैमिली मेंबर्स थे वो उसको होल्ड करके बैठे हुए थे इतने दुख में और सोल ऐसे निकल गई क्योंकि उसका उतना ही पार्ट था वो क्लियर थी कि उसको इस रोल में इतनी ही सांसें मिली हैं जब तक बॉडी में थे तब तक नहीं पता था जब निकल गई सोल फ्री हो गई क्योंकि उसकी सोल प्लानिंग उतनी ही थी इस जन्म में है ना तो अब बात तो हमने करा दी सर के साथ और उन्होंने बताया अभी कि ठीक है मैं वापस आऊँगी और ऐसे ऐसे करके आपके बेटे के बच्चा बन के आऊँगी और इनको थोड़ा सेटिस्फाई किया ये जानना चाहते थे कि क्यों हुआ इनके साथ ऐसा क्यों इनकी इतनी जवान बेटी चली गई जिसकी कि अब हमें शादी करनी थी इतने अरमान थे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे अब इन्होंने ऐसा भी बताया कि क्योंकि इनकी बेटी गुजर गई अब इनका मन बहुत उचाट हो गया है दुनिया से और सारी चीज़ों से भगवान तक से भी इससे पहले अभी क्या था इनकी लाइफ में कि ये बहुत भक्त जैसी सोल थे जगह जगह जाकर दर्शन करने भंडारे करवाने और उस तरह की चीज़ें ये करते थे सेवा भाव बहुत था तो इन्होंने ऐसा सोचा भी था कि एक बार बच्चे सारे सेटल हो जाएंगे इनकी शादी वादी कर देंगे तो एक टाइम पर जाकर फिर हम कहीं ऐसे तीर्थ पर चले जाएँगे और वहाँ पर अपनी सेवा करेंगे और वहाँ मंदिर में ही उसी तीर्थ पर ही वहाँ पर ही भक्ति में अपना सारा जीवन लगा देंगे क्योंकि अब सब कुछ जी लिया है हमने इस तरह से उनके विचार थे लेकिन इनकी बेटी की डेथ के बाद से बिल्कुल ही सब उचाट हो गया यहाँ तक कि भगवान तक से इनका मन उचाट हो गया ये जानना चाहते थे कि क्यों हुआ है इनके साथ ऐसा तो हमने इनका पास्ट लाइफ थेरेपी किया जब ये पास्ट लाइफ में पहुँचे इन्होंने अपने आप को राजस्थानी वेशभूषा में देखा और राजस्थान में ही इन्होंने अपने आप को देखा चित्तौड़ जगह थी और उसमें एक किला था राणा सांगा का महल था वो चित्तौड़ का किला जो था वो राणा सांगा का था और ये उसमें काम करते थे और क्योंकि ये वहाँ काम करते थे तो इनकी वाइफ और इनकी बेटी भी एक छोटी सी वो वहाँ पर रहते थे इनका नाम भानु था और ये वहाँ जो इनका कई तरह के काम करते थे भेड़ गाय भी चराते थे और तलवार चलाना भी सिखाते थे ये सैनिकों को ये तलवार चलाने में बहुत निपुण थे इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी तेज तर्रार दिखते थे मूछे थी अच्छी पर्सनालिटी थी एक दिन इन्होंने देखा कि रात का समय है और ये इन्होंने मुंह ढक रखा है अपना कपड़े से और हाथ में तलवार लेके कहीं जा रहे हैं इन्होंने ऐसा बताया कि महल में कोई घुस आया है उसको मारना है तो जैसे ही उसको पकड़ के मार रहे थे एकदम से भागती हुई इनकी आठ नौ साल की बेटी सामने आ गई उस आदमी के आगे आ गई और वो तलवार जो थी वो इनकी अपनी बेटी पे चल गई और वो उस तलवार से उसकी डेथ हो गई वहीं पत्नी भी भागी भागी आई इन्होंने देखा तो ये ऐसे हक्के बक्के रह गए कि ये क्या पाप हो गया मुझसे और इतना शौक में आ गए कि हाथ में से तलवार गिर गई उनके बिल्कुल ही और इन्होंने देखा कि इनकी बेटी की डेथ के बाद से इनका मन बिल्कुल ही उचाट हो गया और इन्होंने वो महल भी छोड़ दिया जंगल में निकल गए कहीं सुनसान जगह पर जाकर इन्होंने एक शिवलिंग बनाया है और वहीं पर साधना कर रहे हैं वहीं पर ही सारा जीवन इन्होंने निकाल दिया तो यहाँ पर रीजन नहीं मिला इनकी पास्ट लाइफ में हमने इनको एक और पास्ट लाइफ दिखाई कि शायद पीछे कुछ और रूट कॉज होगा क्यों इनकी बेटी इस जन्म में भी नहीं रही इनके साथ पिछले जन्म में भी इनकी बेटी इनके साथ नहीं रही और दोनों ही जन्मों में बेटी की डेथ के बाद इनका मन बिल्कुल उचाट हो गया और ये साधना में लग गए एक और पास लाइफ दिखाने पर इन्होंने अपने आप को एक सुंदर सी महल में देखा ये राजा हैं विष्णु देव इनका नाम है और इनकी बहुत सुंदर सी एक बेटी है सफेद कपड़ों में नाच रही है और उसको नाचते हुए देख कर बहुत खुश हो रहे हैं उसका नाम भी इन्होंने बताया कि पल्लवी है फिर एक और सीन में इन्होंने देखा कि गार्डन का सीन है ये वहाँ खड़े हुए हैं और इनका जो सेनापति है वो इनकी अपनी ही बेटी के बाल पकड़ के खींच रहा है उसको वो छुड़ाने की कोशिश कर रही है तो जब हमने पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके सामने ही उसकी इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो ऐसा व्यवहार करे आपकी बेटी के साथ राजकुमारी के साथ तो उन्होंने कहा नहीं मेरी अनुमति है इसमें आप क्यों करवा रहे हैं ऐसा तो उन्होंने बताया कि ये किसी से बात कर रही थी और सेनापति ने भी इसको किसी से बात करते हुए देख लिया है 
इसीलिए मेरे कहने पर सेनापति उसको यहाँ लेकर आया है अब जब वो खींचतान सी चल रही थी तो सेनापति ने तलवार का जो बैक हिस्सा होता है जहाँ से वो पकड़ते हैं ना उसने सिर पर दे मार दिया तो उसके चोट लग गई राजकुमारी के लड़की के इनकी और वो उसके बाद बहुत नाराज़ हो गई वो और इतना नाराज़ हो गई कि वो जो थी महल के ऊपर चली गई और वहाँ से कूद कर उसने आत्महत्या कर ली अब उसके बाद इनको बड़ा पश्चाताप हुआ उसके बाद इन्होंने महल छोड़ दिया और कहीं जंगल में गुफा में चले गए वहाँ भी ये शिवलिंग के आगे साधना ही करने लग गए सारी जिंदगी ये साधना ही करते रहे वहीं पर वो ये पिछले जन्म में भी सेम पैटर्न रहा इनका तीन जन्म इनके ऐसे हमारे सामने थे जिसमें कि इनकी अपनी फीमेल संतान किसी वजह से इनकी लाइफ से चली जाती है उसके बाद से इनका जीवन परिवर्तन हो जाता है जिस राजसी ठाट में ये रहे उन्होंने उसे त्याग कर बिल्कुल ही साधारण जीवन अपना लिया इस जीवन के बारे में भी जब इतना हुआ जब इन्होंने ऐसा ऐसा देखा तो इन्होंने हमें बताया कि इस जीवन में भी महादेव से उनका बड़ा कनेक्शन है हालांकि ये उनकी पूजा कुछ नहीं करते हैं लेकिन फिर भी जहां भी जाते हैं महादेव का मंदिर जरूर मिल जाता है और उस मंदिर में इनके दर्शन भी हो जाते हैं चाहे कुछ भी हो रहा हो किसी को दर्शन मिले ना मिले इनको जरूर मिल जाते हैं महादेव से इनका बड़ा कनेक्शन है इस जन्म में भी है ना तो इस ये जो आ, सेशन था इतने ही काम में ही हमारा सारा सेशन खत्म ही हो गया था बहुत समय हो गया था तो इसके पीछे और तो दिखा ही नहीं पाए कि क्यों ऐसा हुआ क्यों हर बार ऐसा हो रहा है इनके जीवन में क्या कोई लर्निंग है जो इनको लर्न करना है है ना जो वो लर्न नहीं कर पा रहे हैं और एक जैसी चीजें हर बार हो रही हैं या कोई ऐसा रूट कॉज है कोई ऐसा श्राप है पीछे जिसकी वजह से आपको बेटी का सुख नहीं है आप उसे मोह तो कर लेते हैं लेकिन फिर उसका बिछोड़ना इतना ज्यादा मन में वैराग ले आता है कि सारी ही चीजें छूट जाती हैं ये बात तो नहीं पता लगी कि पीछे क्या था उसके लिए एक और सेशन हमने सर को सजेस्ट किया कि आप इसके पीछे का और रूट कोज रूट कॉज पता लगाइए क्योंकि अगर किसी तरह का और पीछे भी कोई हिसाब किताब है और वो रिजॉल्व नहीं हुआ है या अभी तक भी सेम सा पैटर्न है आपने कोई लर्निंग नहीं ली है इसमें से भी तो ये आगे के जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले जन्म में फिर सेम ऐसा ही घटित होगा तो अभी तक तो उन्होंने सेशन नहीं लिया है उन्हें थोड़ा सा समय चाहिए था ये खैर उनका अपना डिसीजन है जैसा वो चाहें तो जब हम उनको ये सब रिजॉल्व कराने के लिए लेकर गए ये जो गिल्ट उनके मन में था क्योंकि उन्हीं की वजह से हुआ ना वो डांटते उसको बेटी को ना ही ऐसा करते हो ना ही वो आत्महत्या करती वो तो जबकि यंग लड़की थी वो तो है ना तो जब रिजॉल्व कराने लेकर गए तो इन्होंने अपने सोल गाइड को महादेव देखा ये सीधे कैलाश पर पहुँच गए रिजॉल्व कराने के लिए जैसे ही मैं इनको लेकर गई ये कैलाश पर पहुंच गए कैलाश पर इन्होंने शिव पार्वती और गणेश को बैठा हुआ देखा जब उनसे गाइडेंस लिया तो उन्होंने कहा कि तू संसार के लिए नहीं है तुझे कर्म खत्म करने हैं और उन्हें बताया उन्हें गाइडेंस दिया कि पहले अब यहाँ से पहले तुम वहाँ जाना और फिर वहाँ से ऐसा ऐसा करना इस लाइफ के लिए हमने उनसे गाइडेंस मांगा था तो उन्होंने उन्हें बताया जो उन्हें करना था तो इस सेशन से देखो एक तो हम ये चीज़ सीख सकते हैं कि हमें उन सोल्स को रिलीज कर देना चाहिए जो हमारे जीवन से चली गई हैं भले ही वो हमारा बच्चा थी भले ही वो बहुत छोटी थी बड़े लोग गुजरते हैं तो थोड़ा सा एक हम अपने आप को समझा पाते हैं कि क्योंकि उनकी एज ऐसी थी या कोई बीमार होते हैं तो भी हम अपने आप को समझा लेते हैं कि बीमार बहुत थे चलो मुक्त हो गए या ऐसे हो गए लेकिन सोल चाहे कोई भी हो चाहे वो कितनी भी क्लोज हो हमें हमेशा उसको रिलीज कर देना चाहिए होल्ड नहीं करके रखना चाहिए है ना हर बात के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है कारण होता है अगर हम होल्ड करके रखते हैं तो जितने समय हम उसको होल्ड करके रखेंगे उसकी एनर्जी का कुछ हिस्सा हम अपने पास रख लेते हैं 
रिलीज कर देना चाहिए जरूरी है क्योंकि वो सोल अगर वो क्लियर है तो वो खुश है हमारे लिए यही बहुत अच्छा है कि वो खुश है सोल हमें तो उसके लिए और ब्लेसिंग्स देनी चाहिए ना कि उसके लिए दुखी होना चाहिए है ना जब वहाँ पर कैलाश पर भी मैं इनकी बेटी को एक बार फिर से बुला रही थी इनका फिर से मन था कि एक बार और बात कर लें उनसे मन नहीं भरा है तो वो सोल आना ही नहीं चाह रही थी उसको ज़बरदस्ती दो एनर्जी थी वो पकड़ के ला रही थी वो आना ही नहीं चाह रही थी फिर सर ने मना कर दिया कि मैम रहने दीजिए मत बुलाइए वो आने का मन नहीं है उसका वो नहीं आना चाहती है है ना देखो सोल अपने आप में खुश है यहाँ पर सब लोग कितना दुखी हैं उनको लग रहा है कि उनका जीवन ही खत्म हो गया हम कितने अनक्लियर हैं और वो सोल कितनी क्लियर है हम जीवन को सिर्फ इतना सा देख रहे हैं जो सिर्फ हमारे आसपास घूमता है वो सोल बॉडी से निकलकर बहुत क्लियर है वो बियॉन्ड भी देख पा रही है है ना और ऐसा ही हम सबके साथ होता है जैसे ही शरीर से निकल जाते हैं हमें समझ में आता है रिश्ते क्या हैं अपने क्या हैं ऐसा दूसरी चीज हम क्या सीख सकते हैं ऐसा ना सेम से पैटर्न बहुत सोल कैरी करती हैं मतलब हर जन्म में उनके साथ एक जैसा ही होता जा रहा है अगर धोखा मिल रहा है तो हर जन्म में ही धोखा मिलता जा रहा है तीन चार जन्म धोखे में निकल गए है ना तीन चार जन्म निराशा में ही निकल गए हर जन्म में निराश है हर जन्म में निराश है हर जन्म में निराश है ऐसे में या तो पीछे कोई कर्ज होता है कोई बहुत बड़ी वजह होती है या फिर कुछ ऐसा है कि सोल लर्न नहीं कर रही है सीख नहीं रही है अपनी परिस्थितियों से शायद उसको प्रूव करना है अपने आप को शायद उसको दूसरे पर्सन को एक्सेप्ट करना है या और भी कुछ हो सकता है वो जैसी सिचुएशन होती है उस तरह से ही वो पैटर्न समझ में आता है और उसमें से लर्न क्या कर सकते हैं वो समझ में आता है है ना लेकिन सिचुएशन बहुत कुछ क्लू देती है हमें कि हमें क्या लर्न करना है कई बार तो इंट्यूशन भी होते हैं लेकिन अपना जो ईगो होता है हम उस ईगो के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि नहीं ऐसे कैसे कर लें जबकि शायद कुछ सरेंडर करने से शायद कुछ ठीक होना होता है नहीं तो सोल ऐसे कैरी करती चली जाती हैं जैसे इनके साथ हुआ है ना तो अब ये कभी भी अपना और सेशन करवाएंगे जब पास्ट लाइफ का तो पीछे का पता लगेगा कि एग्जैक्टली exactly रीजन क्या था क्योंकि इनके लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना तीन लाइफ एक जैसा पैटर्न ये आसान नहीं है ऐसा पीछे रूट कॉज देखना इनके लिए इम्पोर्टेंट होगा है ना अगर ये सेशन uh, लेंगे कभी ऐसा हुआ तो मैं जरूर आगे की स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगी मुझसे थेरेपी लेना चाहते हैं व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर लिखा हुआ है आप उस पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए आप इससे कितना एग्री करते हैं कितना सहमत हैं आप क्या समझते हैं आपका नज़रिया क्या है उसके बारे में आप मुझे कमेंट में लिखिए और अपना रखिएगा ख्याल आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग